Swami Vivekananda, Swami Yogananda Paranjansa, Swami Sobramanya. Conocemos a muchos maestros que en su nombre llevan la palabra Swami, así que vamos a ver a qué se refiere. Ya desde los antiguos textos védicos se hace referencia a los suamis como los maestros que están al servicio de la humanidad. Sirven a la humanidad transmitiendo su sabiduría, independientemente de la religión que sigan. A veces la palabra suami la podemos ver abreviada como SW y suami sería masculino y suamini en femenino. Se considera que es un título que se otorga a esa persona que ha decidido seguir el camino de la renuncia. Su raíz en sánscrito podría ser aquel que se conoce y es dueño de sí mismo, que es maestro de sí mismo. En el hinduismo es un término de mucho respeto hacia esa persona, igual que se tiene mucho respeto hacia un ídolo, hacia un dios o hacia un templo. Se suele aplicar a maestros espirituales, que aunque no tienen por qué ser religiosos, normalmente están dentro de alguna rama del hinduismo. Hay que recordar que el hinduismo es una religión, es una filosofía, es una enseñanza muy extensa y muy compleja, donde el término Swami se aplica a diferentes tipos de personas y siempre con la connotación de respeto. El maestro y pensador Adi Sankara, quien consolidó la doctrina Advaita Vedanta, fundó varias órdenes monásticas. La orden de Asanami se conoce también como la orden de los suamis. En este caso, un suami es un renunciante que busca lograr la unión espiritual con el sua, con el ser. Renuncia formalmente al mundo y suelen usar túnicas de color ocre o naranja como símbolo de desapego a, los, a las cosas mundanas. Tras su iniciación, pierde en su nombre, su nombre de pila, y reciben un nuevo nombre espiritual hindú, que normalmente suele terminar en Ananda que significa dicha suprema. Aunque la verdad esto no ocurre siempre y últimamente está cada vez más en desuso. Es muy interesante el nombre que adquiere un suami, ya que tiene un significado, podemos decir, dual. Su nombre representa un logro a través de una cualidad o a través de un estado divino como el amor, la sabiduría, el servicio o el yoga. Y esto se hace a través de una armonía con la inmensidad infinita de la naturaleza. Y esto se expresa con 10 nombres que son Giri, montaña, Puri, tramo, Barati, tierra, Bana, bosque, Areana, bosque, Sagara, mar, Asrama, esfuerzo espiritual, Sarasvati, sabiduría de la naturaleza, Tirta, lugar de peregrinaje y Parvata, montaña. Además de los hinduistas, los jainistas también utilizan la palabra Suami para referirse a maestros. Bueno, y podemos decir también que en algunos idiomas, como el bengalí, el malayo o incluso el tailandés, el significado de la palabra suami es como de marido o de esposo. Y todavía hay algunas partes de la India que las mujeres lo usan para referirse a su marido en el sentido de sus amos. 